குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் சுற்றுலா பிரியரா நீங்கள் உங்கள் பயணத்தை எளிதாக்கி கொடுக்கிறது ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி இப்போவே புக் பண்ணுங்க ஏசி டெக் நிறுவனத்தில் கேமரா பொறுத்திடுங்கள் உலகில் எங்கிருந்து உங்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகத்தை கண்காணித்திடுங்கள் பாதுகாத்திடுங்கள் மோசமான ப்ரொபோசல்னா நீங்க பாத்தது ஸ்கூல் லைஃப்ல உங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் இல்ல நீங்களே பண்ணதா ஏதாவது இருக்கலாம் அந்த ஸ்கூல் லைஃப்ல கொடுத்த மோசமான ப்ரொபோசல் வந்து எங்க டேரக்டர் கொடுத்த ப்ரொபோசல் சீரியஸா என்னன்னா இந்த கேரக்டர் நீங்க தான் பண்ணணும் அதுதான் இருக்கிறதுலே மோசமான என்னன்னு <laughs> தெரியல <laughs> 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 நிறைய பேர் அடிச்சு கம்ப்ளைண்ட் பயங்கரமா அந்த காம்போஸ் பாக்ஸ் பின்னாடி பெட்டக்ஸ் போய் சொருனது அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் அது மட்டும் இல்ல மூணு பேரோட சங்க கடிச்சிருக்காரு எங்க தலைக்கு எவ்வளவு தில்லு பத்தியா நானே ஒரு வசதி தான் bro என்னன்னா நான் ரொம்ப நல்ல பையன் படிக்கிற பையன் நம்பிட்டு இருந்தாயே ஏ ஒன் அக்யூஸ் பண்ணு புடிங்க சார் அவனா புடிச்சு ஜெயில போடுங்க சார் அவனா யாரா அவனுங்க ரெண்டு பேரும் இன்ட்ரி முடிஞ்சு போம்போது போலீஸ் வெல்ல அடிக்க போறாங்க இவங்க வந்து வாக்கு மூலம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள அறியாம அப்ப நீ புத்துமதி பார்த்தா கேட்டியா அந்த விஷயம் எல்லாம் வெளியில யாருக்குமே தெரியாது எக்ஸ்க்ளூசிவா சொல்றேன் இன்டர்வியூல சொல்லிட்டு சினிமுலக நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் ராகுல் பிரபாகர் இன்னைக்கு நம்ம கூட மறக்குமா நெஞ்சம் படத்தோட டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே படம் எப்படி எல்லாம் வந்திருக்கு படத்துல ஐ மீன் படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் எனக்குமே வந்து ஒரு புது ஹீரோ கூட பண்ணக்கூடிய ஒரு கதையை தான் நான் எடுத்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்பினேன் ஸோ அது மாதிரியான ஒரு கதையை தேட்டு இருந்தேன் எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபேண்டசி ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் முக்கியமாக இந்த ஸ்கூலுக்கு நாங்கள் திருப்பி போகிறோன்றதே எனக்கு ஒரு பெரிய எல்லார் வாழ்க்கையும் நடக்காத ஒரு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இல்லை நம்ம ஏன் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஸ்கூலுக்கு போய் ஒன்றா இருக்க போகிறோன்னு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சு ஓகே இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்ட படம் அப்படிங்கிறனால ஒரு ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்ட சில கேள்விகள் இருக்கு கேளுங்க அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க இதுதான் மெல்ல கேட்குற நல்லா சத்தமாக கேட்க வேண்டியதானே சில பதில்கள் சொல்கிறா நல்லா இருக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணிங்க ஃபன்னா பதில் ஓகே ஆனால் எல்லாருமே சொல்லணும் யார் டக்குன்னு தோணுதோ அவங்களாம் நீங்களா சொல்லலாம் அந்த நாள் இன்னதான் கேள்வி மாற்றி மாற்றி கேட்டாலும் ஒரே மாதிரி தான் பதில் சொல்லணும் பாபநாச படம் பார்த்தீங்களா மோசமான ப்ரொபோசல்னா நீங்கள் பார்த்தது ஸ்கூல் லைஃப்பில் உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்களே பண்ணதாக ஏதாவது இருக்கலாம் எல்லாருமே சொல்லலாம் பண்ணையா மோசமானது <laughs> 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 ஸ்கூல்ல தானே பேசிட்டு இருக்கோம் ஆமா ஆமா ஸ்கூல் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்ல நான் நாலு வருஷத்துல நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு எயித்துல சொல்றேன் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அந்த மாதிரி எயித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நைன்த் வருது அவனும் பார்த்துட்டே இருக்கான் சொல்லுவோம் நான் மாட்டேன் நான் டென்த் வருது எக்ஸாம்ஸ் நடக்குது அந்த எக்ஸாம்ஸ்ல இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கு பத்து மணி டைம் அந்த டைம்ல போயிட்டு நான் அவங்க கிட்டக்க போயிட்டு பெஞ்சில் அப்படி தட்டிட்டு ஐ லவ் யூன்னு சொல்றேன் அவங்களுக்கு யாருக்குமே ஒண்ணுமே புரியல சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்து ஆறா பிடிக்கும் போதா அதுக்கப்புறம் <laughs> மோசமா இல்லையா <laughs> 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 
போயிட்டு சும்மா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஐ லவ் யூ மட்டும் சொல்ற தவிர வேற என்ன பண்றதுனே தெரியல அதனால பெஞ்ச தட்டிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்றது இப்போ வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இதுதான் நான் பண்ணது இருக்கான் அவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ண போறேன் வந்து கொடுத்த ஒரு மோசமான ப்ரப்போசல் நம்ம பண்ணதா இருக்கலாம் பார்த்ததா இருக்கலாம் அந்த ஸ்கூல் லைஃப்ல கொடுத்த மோசமான ப்ரப்போசல் வந்து எங்க டேரக்டர் கொடுத்த ப்ரப்போசல் சீரியஸா சீரியஸ் என்னன்னா பிராங்க் ஸ்டார் ராகுல்ட்ட இந்த கேரக்டர் நீங்க தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுத்தாங்க அதுதான் இருக்கிறதுல மோசமான ஒரு கூட இருந்து கோல் போறதை விட்டுப்பட்டு பாருங்க இந்த படத்து இந்த படத்துல வந்தா டைம்ல ரெண்டு பேரும் ஒரு <laughs> 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 நடக்கல <laughs> 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 அதில் என்ன பிரச்சனைன்னா எல்லோரும் ஹிந்திங்க அப்போனா நமக்கு அவ்வளோ ஹிந்தி தெரியாது அப்போலாம் பார்க்குற எல்லாம் வெள்ள வெள்ளையாக இருப்பானுங்க அவங்க ஹிந்தியில் பேசிட்டு இருப்பாங்கல்ல இல்ல அப்பெல்லாம் அவ்வளவு மூஞ்சி அவ்வளவு அழகா இல்லங்க இல்ல உண்மைங்க சொல்றேன் என் பல்லு எல்லாம் இங்க இது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்ப எதுவும் பண்ணல அது அப்படியே ஐயா அப்படிதான் நைன் தாராவே கரெக்ட் பண்ணுவாரு வல்லன் படத்துல என்ன இப்படி உயிரை வாங்குற ஒரு ஆர்டரா ஃபுளோவா போய்கிட்டு சோ அது ப்ரப்போசல் வரல அண்ணன் <laughs> 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 கொஞ்சம் ஒரு நாள் அவனுக்காக இந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் போகும்போது சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கேன் அந்த பொண்ணும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் முன்னாடி சைக்கிளில் போயிருந்தேன் டக்குனு நிறுத்திட்டு இறங்கி ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்க கூட வந்தவங்க குறுக்கில் வந்துட்டு அவள் அவங்க கிட்டே பேசணுமா அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு எனக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு அவங்க பேசணும் ஐயோ பயந்துட்டே போனேன் பார்த்தா டக்குனு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க எனக்கா பதறிடுச்சு அந்த டைமில் என்னடாதுன்னு சொல்லி ஓட்டேன் இதில் என்ன கேவலமான விஷயம்னா ஃப்ரெண்டுக்காக நான் போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன் கடைசியில் அந்த பொண்ணை இப்படி சொல்லி ஸ்கூல் லைஃப்பில் மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரப்போசல் இவங்களை பண்ணுறதை தாண்டி கெடுத்துடுறது தான் நான் மேக்ஸிமம் நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா பசங்க கேங்லேருந்து ஒரு பையன் வெளில பண்ணியிருக்கீங்க நான் அதுதான் பண்ணுவேன் சொல்ல சொல்லாத பண்ணணும் பசங்க கேங்லேருந்து ஒரு பையன் வெளில போகிறான்னா அது லவ்காக தான் இருக்கும் என்ன நம்ம கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் இவங்க சுற்றுறான்ற ஒரு இது இருக்கும்ல இவர் சொன்ன மாதிரி பிரியா பிரியா வந்து நிறைய லவ் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு இவன் உன்னை லவ் பண்ணுறான்றதை இன்டெரக்டாக சொல்கிறது ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இவன் லவ்லாம் பண்ண மாட்டான் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான் அருள்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சூப்பராக இருக்குல்ல அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்லுவான் திரும்பி அந்த பொண்ணு இந்த பக்கம் கிராஸ் ஆகும்போது அந்த அருள் அசிங்கமாக திட்டிட்டு போகணும் அதுதான் அருள் 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 வந்து என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேரை லவ் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அவன் மனசில் இப்போ நீங்கள் மட்டும் தானா அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷனே பின்னாடி பேசும்போது சொல்லிட்டு போவோம் என்னமோ தெரிலடா அருளுக்கு அகிலா மேலே ஒரே ஒரு விஷயம் இத்தனை பொண்ணை லவ் பண்ணியிருக்கான் எத்தனையோ பேர் ஏமாத்திருக்கான் ஆனால் அகிலா ஏமாற்ற மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லி அந்த பொண்ணு திரும்பி போகும்போது ஆனால் இது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க கிடைக்கும்ல அது சந்தோஷமா இருக்கும் முடிஞ்சது ஏன்னா நாங்கள் ஒரு பொண்ணு லைஃபை சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் 
ஓகே இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் வெச்சிட்டு நம்ம என்ன பெஸ்ட் ரூமர்னே இந்த ரூமர் தான் எங்க ஸ்கூல் லைஃப்ல ரொம்ப நாள் சுத்திட்டு இருந்தது இதுதான் பெஸ்ட் ரூமர் அப்படினா சொல்லுங்க யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோணுதோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிரலாம் பதந்தி நம்ம பரப்பிடுவாங்க ஆமா யா நீங்க பரப்பிறதா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது சொல்லுவோம்ல ஒரு கதை ஒண்ணு கட்டுவோம்ல இப்போ நான் என்ன என்ன மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுவேனா ஏன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இருக்கா அவன் வந்து எந்த மாதிரி விஷயம் நான் எல்லாத்தையும் நம்புவேன் நான் இப்போ இருக்க நைட்டி ஸ்கிட்ல அதனால எது சொன்னாலும் நம்புவேன் ஒருத்தவன் என்னென்னா ஒரு பகோடா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நான் பகோடா அவனுக்கு வாங்கி தரணும் அவனை அதுக்கு அவன் என்கிட்ட சொல்கிற கதையெல்லாம் என்னென்னா டே எங்கள் வீட்டுக்கு நான் போனோடனே நாலு நாய் இருக்கும் நாலு நாய் வந்து ஒன்று வந்து கேட்டை திறந்து விடும் ஒன்று வந்து பேகை வாங்கிட்டு போவோம் அப்படியா பே நாய் பேகை வாங்கிட்டு போவோம் ஆமாண்டா பேகை வாங்கிட்டு போவோம் அப்படின்னோடனே வீட் நாங்கள் என்ன விஷயம்னா அவன் வீட்டுக்கு போகிறேன் அந்த நாலு நாயை பார்க்க அவன் போனோடனே அவங்க வீட்டில் கேட்டை திறந்து வருது அவங்க அம்மா பேக வாங்கிட்டு போகிறது அப்பா அவன் யாரை வந்து நீ யாரடா சொன்னேன் நான் தான் சொன்னே அப்படின்வா என்னன்னா அவங்க வீட்டுக்கு அனோகோண்டா வருமா அனோகோண்டா வரும் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி அங்கே இருக்குது ஆரம்பத்தில் நானும் தான் நம்பலை நம்பினா தான் சோறு போடுன்னு எங்கள் தாத்தா சொன்னாரு நீங்களும் <laughs> 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 ஒரு பையனை உட்கார வச்சு எங்க தோட்டத்துல நாங்க புளி வச்சிருக்கோம் நீ சொல்லிருக்கியா அது எப்படா புளி வச்சிருக்கீங்க இல்ல செம்ம ஹைட்டா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸிங் வச்சிருப்போம் அதனால அது வெளில எல்லாம் குதிக்க முடியாது உள்ளேதான் சுத்திட்டு இருக்கோம் நாங்க போனா மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் நீ எல்லாம் வர முடியாதுன்னு இவனை பாக்க போன மாதிரியே அவனும் வரேன்னு சொன்னான் பச்சைக்குதிரே <laughs> 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 திரும்பி டே பச்சை குதிரைனா என்னடா பச்சை குதிரைனா சின்னதா புல்லுங்களுக்குள்ள சுத்தம்டா சின்னதா இருக்கணும் சொல்லி நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பிடி பீரியட் வாரத்துல ஒரு நாள் தான் வரும் அங்க எங்க ஏரியாலேயே அங்கதான் பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கும் அந்த மூலையில போய் தேடிட்டு இருக்கும் இல்லை ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம கிளாஸ் பசங்க தான் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கன்றது இல்லை எங்க மாமா ஒருத்தர் இருக்காரு எனக்கு செர்டிபிகேட்னா என்னன்னு தெரியல சின்ன வயசுல ஏய் நீ நான் ஒழுங்கா போச்சா தான் உனக்கு சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னோடனே எங்கள் மாமாட்ட வந்து நான் என்ன கேட்டேன்னா சர்டிஃபிகேட்னா என்ன மாமான்னு கேட்டேன் அவருக்கு சர்டிஃபிகேட்னா என்னன்னு தெரியல அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு அதான் இந்த கலர் கலராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி தொங்கும்ல நீ பார்த்துருப்பியே அதுதான் சர்டிஃபிகேட் அவருக்கு என்னன்னு தெரில ஏதோ சொல்லுவோம் அப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கட்டி தொங்குமா எங்கே இருக்கும் இங்கே நம்ம ஃபேன்சி ஸ்டோர் இருக்கும்ல அங்கே கிடைக்கும் ஆனால் அவனுக்கு நாளைக்கு வாங்கி தரணுவார் நான் அமைதியாக இருப்போம் ஓ சர்டிஃபிகேட்னா ஏதோ கடையில் வாங்குற பொருள் எனக்கு அது சர்டிஃபிகேட்னா என்னென்னு தெரில அந்த மாதிரிலாம் ஏமாத்துவோம் நீங்கள் ஏதாவது வெளியே கேட்ட ஏதாவது ஒரு ரூமர் உங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ளே அதிகமாக நீங்கள் பேசப்பட்ட ஏதாவது ஒரு ரூமர் இந்த அண்டர் டேக்கர் கேள்வி அந்த மாதிரி ஏதாவது அது தெரியாத ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றேன் போனதே இல்ல நான் एक्चुअली அதெல்லாம் ஸ்கூல்ல சொல்ல மாட்டாங்கடா அந்த வயசுல பேசல அது எனக்கு அந்த அவளுக்கு ரிக்கி பாண்டிங் ஸ்கூல் ஆ அத சொல்ற நீங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா एक्चुअली அந்த இதுல கூட நான் தெரியாது படிக்கிற புள்ளையா நீங்க ஏ என்ன அதான் படிக்க 6th கிளாஸ் ரெண்டு வாடி ஃபெயில் நான் ஆமா எனக்கு படிப்பு மேல அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்காது எப்பமே அந்த பிடி பீரியட் வந்து சொன்ன மாதிரி பிடி பீரியட்ல அந்த ஃபுட்பாலா இருக்கட்டும் இல்லைனா கரத்தை கிளாஸ் நான் வந்து கரத்தை வந்து ஒயிட் ப்ரௌன் பெல்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அந்த மாதிரி இதில் தான் இருந்தேன் தவிர எனக்கு இந்த ரூமர்ஸ் பற்றி தெரியாது ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் வரும் பிரின்ஸ்பல் சார்க்கு எங்கள் அப்பா சண்டை பயங்கரமாக வரும் உன் பையன் பாக்கெட்லேருந்து வார்த்தை சொன்னா தெரியுமா நான் சொல்லாமலே தெரியாது இல்லை அப்படி இல்லைண்ணா நான் அதை ரொம்ப எப்படிப்பட்டவன்னா ரக்குலாக இருப்பேன் பயங்கரமாக அவங்க <laughs> 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 
ஆ டைமில் அந்த ஃபுல் மேகி சாப்பிட்டுருணும் எப்படியாவது அவங்க கொண்டு வந்து ஒரு நாள் வாண்டட் லேஜி டிஃபில்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கிறோம் ரொம்ப கொடூரமான ஸ்டூடெண்ட் ஆகும் ஆ ஐயோ பயங்கரமான அதான் அங்கே இந்த போஸ்டரில் எப்படி அண்ணன் நிற்கிறாரு நம்ம ரக்ஷன் அண்ணன் அதே மாதிரி தான் என் நிலமை எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு பீரியடே நீல் டவுன் தான் பரவாயில்ல <laughs> பேசப்படும் <laughs> 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 நீ இல்ல ஏதோ ஒன்னு பாத்தியா மந்த சே பரவால பரவ பரவ நீ சொன்ன அந்த ரக்க ஐயா இப்போ எப்படினா ராகுலுக்கு அந்த நடிகைக்கு ஏதோ ஒண்ணா இதெல்லாம் ரூமர் ஏனா அப்படி இருக்கதுக்கு வாய்ப்பு இல்லனு உங்களுக்கு தெரியும் ஏனா ஒருத்தன் கிளப்பி விடுவான்ல அந்த மாதிரி கேக்குற அட இனிமே வாய்ப்பு இருக்கும்லனே ஐயா இனிமே வாய்ப்பு இருக்கும் ஏனா கிளப்பி விடுறதே அவரா தான் இருக்கும் டேய் ஆளாளுக்கு இப்படியே உசு பேத்திய ஜோடியா முடிச்சு போயிராங்கடா நானே ஒரு வசதி தான் ப்ரோ என்னன்னா நான் ரொம்ப நல்ல பையன் படிக்கிற பையன் நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஏ ஒன் அக்யூஸ் நானு எல்லாரையும் நம்ப வச்சேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல பையன் அதுதான் நானே ஒரு வசந்தி தான் வந்து <laughs> 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 வாக்குமூலம் <laughs> 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 வித்தியாசமா இருக்கும் மத்த ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் கேள்வியே பட்டது இல்ல அப்படின்னா இது வச்சுதான் ஜாலியா <laughs> 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 அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க <laughs> 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 விழுந்துருவோம் <laughs> 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 பட் நான் அவன் தான் ஒரு ஒரு எட்டு ஸ்கூல் வர மாதிரி இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் இருந்த வித்தியாசன்றதை விட எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருந்த ஒத்துமை ஒன்றே ஒன்று தான்ப்பா அடி அடினா அடிச்சாங்க எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஆமாம் எல்லா ஸ்கூல்லையும் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது முன்னையெல்லாம் வந்து சரியான அடி அடி அடிப்பாங்க பட் இப்போ இருக்க எஜு எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருக்க ஒரே விஷயம் ஒருத்தன் படிக்கலன்னா போட்டு அடிக்கிறான்றது தாண்டி அவன் ஏன் படிக்கலன்னா அவன் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அந்த சைல்டுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் 
அவரோட மெசேஜ் தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போனா ஏன் மாத்துறாங்க ஏன் அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாம இருப்பாங்கல்ல ஆனா அடிச்சாலும் பரவாயில்லையா போன வர சின்ன பிள்ளை எல்லாம் விட்டு இவன் அடிச்சு பழகிக்கிறான ரசிக்க பத்திருக்கீங்க நீங்க இந்த ஸ்கூல் கேட்டப் மாறணும் மாறினவாடு நீங்க எல்லாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டாடா என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்துச்சு பட் நானா என்ன சொல்றது எங்க டேரக்டர் சொல்லிட்டாரு நாங்க பண்ணி அவன் நாங்க கூட இது வந்து ஏன் சார் ஒரு காலேஜா வைக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சிருக்கோம் பட் அதை பத்தி பெருசா டிஸ்கஷன் இறங்கினாருமே அவர் ஸ்கூல் அது ஒரு ஜோன் தான் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் நடிப்பு தானே பண்ணுங்க எல்லாரும் பண்றாங்கன்ற மாதிரி சொன்னார் எங்க அவர் கொடுத்த நம்பிக்கையில ஒரு முயற்சி இல்ல என்கிட்ட வந்து கிளீன் ஷேவ் பண்ணுங்கன்னு டேரக்டர் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க நாங்க அந்த ஷூட் ஸ்கூல்ல ஷூட் பண்ணிருக்கோம் அங்க ஸ்கூல்ல ஒரு டென்த் பையன் போறான் ஏழு அடி தாடி மொரட்டு தாடி தம்பிங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறேன் எந்த கிளாஸ் என்ன டென்த் இல்லை ஆனால் அதான் உண்மை ஆக்சுவலி ஸ்க்ரீனில் இப்போ எங்களெல்லாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்க டுவெல்த் பசங்க அதை விட வந்து மெச்சூர்டாகவும் காம்ப்ளைண்ட் பாய் மாதிரி தான் இருக்காங்க எல்லோரும் ஆனால் இப்போ எல்லாருக்குமே பிஎட் அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஆமாம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் அப்பப்போ இது சொன்ன மாதிரி தான் இது என்னடா இவன் நம்மளை விட ஆகிட்டா இருக்கான் யார் என்னால் என்னால் அப்படின்னா ஆக்சுவலி நான் சித்தப்பாவை பண்ணியிருந்தேன் சிவகுமார் சபத்தில் இவன் எல்லாம் சித்தப்பாவை நடித்தவன் எல்லாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் நடிக்கிறான்னு அப்படின்லாம் கேட்டானுங்க ஆனால் பட் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது அண்ணன் சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்லிடுவா உடம்பு உடம்பு அது ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டராக இருக்கும் ரெண்டு ஐ மீன் அதான் குண்டா இருப்பேன் ஒல்லியாக இருப்பேன் ஆமாம் அதுக்காக எவ்வளோ அந்த ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி கிலோ அதான் ஒரு முப்பது கிலோ மேலே கம்மி பண்ணாப்பில் இந்த அட் இது ஆக்சுவலி இந்த தருணத்தில் கூட ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ரெண்டு பேருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இதுக்காக இல்லை நான் ஹோட்டல்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக ரூமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஐ மீன் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இல்லையா இப்போ ரக்ஷ அப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எமர்ஜென்சி எனக்கு கொஞ்சம் பிரீத்திங் ஐ மீன் ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஐ திங்க் நான் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டேன்னு நினச்சிக்கோங்க அப்போ அந்த டைமில் யாருமே இல்லை த்ரீ ஓ கிளாக் மிட் நைட் உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த டைமில் இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைனா நான் என்ன ஆயிருப்பேன் எனக்கே தெரியல அது வந்து ரொம்ப எமோஷனல் என்னென்னா ஒரு ஹீரோ இவர் ஹீரோ ஓகேங்களா ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி நான் இது வந்து இது சிம்பத்திக்காகவும் அதுக்காக சொல்ல ஒரு உண்மையாகவே இந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபீலிங் இவங்ககிட்ட தான் இருந்திருக்கு தீ நாங்கள் நான் யாருக்கு ஃபோன் பண்ணுறது எனக்கு அப்போவெல்லாம் தீனா ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் நான் பெட் மேலே என்னால் முடியல மூச்சு வாங்கிற மாதிரி ஏன்னா வெயிட் அதிகம் நான் வேறு அப்போ நூற்றி முப்பது நூற்றி இருபத்தஞ்சு இருந்தேன் பயங்கரமாக நான் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பேர் நான் கத்திட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் தீனா அதிகனா அப்படி கத்திட்டுருக்கேன் முடியல பக்கத்தில் ஹீரோயின் ரூம் ஹீரோயின் ஆச்சு வரும் பார்த்தா அவன் பாவம் எந்த டைமில் அவன் த்ரீ ஓ கிளாக் த்ரீ தேர்ட்டியில் நல்லா தூக்கத்தில் இருப்பாங்கள்ல ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணுறேன் தீனா அப்போ அப்போ அவர் தீனா வந்து தூங்க மாட்டார் நைட்டு அவர் ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் தான் யோசிச்சே இருப்போம் நீங்கள் தூக்கத்தில் போய் எழுப்பி நீங்கள் டக்குனு எழுந்துச்சு வருது அவர் நம்ம பேசுகிறதுனா தூக்கத்தில் நம்ம என்ன பேசணும்னு சொல்லிடுவோம் டக்குன்னு ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஒரு டக்குன்னு ஸ்பார்க் உள்ள பர்சன் சடன்லி உள்ள வந்துட்டு பூட்டு எல்லாம் மூடி இருக்கு பூட்டு வேறு டக்கு கஷ்டப்பட்டு கதவை தட்டுறான் தட்டுறோம் பூட்டு எடுக்கிறேன் உடனே என் இடுப்பில் மிதிச்சிட்டு இருக்கா அது மிதிச்சிட்டு டக்குன்னு முடியல இவர் ஹீரோ அந்த ரூம் வேற லாக்கு ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு ரூம் கிடையாது இன்னொரு ரூமில் இருப்பார் அண்ணன் ஜன்னல் வழியாக இவர் கத்தி வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் அந்த அப்படியே த்ரீ டேட்டில் ஒரு நன்மை கீழே உணர்ந்ததுக்கப்புறம் எப்படி என்ன அந்த எடுத்துகிட்டு போவாங்க பார்த்திங்களா ஜீவா சார் அந்த தளபதியும் ஸ்ரீகாந்த் சார் அதே மாதிரி தான் இவங்க ரெண்டு எனக்கு அப்போ தான் கண் கலங்கிச்சு ஒரு உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா இது தான் ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடலாம் இல்லைனா அவங்களுக்கு தேவை ஓய்யோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டப்பாக யாருக்காரனா டயரக்டருக்கான் ஃபோன் பண்ணலாம் யாருக்குமே ஃபோன் பண்ணல இவங்க கார் எடுக்கிறாங்க அங்கே என்ன கூத்துனா ஹாஸ்பிட்டல் என்ன கேஷுவல்ட்டு போடுங்க இவங்க அங்கே போய் படுத்துட்டானுங்க மூணு மணி எழுப்பி விட்டு போகலாம் அவனுக்கு ஒரு பெட்டில் படுக்க வச்சு பக்கத்து பெட்டில் போய் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க இங்கேருந்து போகிற வரைக்கும் பரபரப்பு கண்ணிலே தீ பரபரப்பு எல்லாமே இருந்ததுக்கப்புறம் நர்ஸை பார்த்தோன்னா இந்த ஆள் ஸ்பீடு ஓட்டம் நர்ஸை பார்த்தோம் நர்ஸை பார்த்தோம்னா இந்த ஆள் கேஷுவலாக என்ன தெரியல டக்குன்னு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை இவங்க தான் ஏதோ அக்ரியான குண்டா இருந்தாங்க நாங்கள் என்ன கேட்டோம் பாக்கி அவைலபிள் இருந்த பெட்டில் இவர் ஒரு பக்கமும் நான் ஒரு பக்கமும் படுத்துட்டு
செட்டு ரொம்ப கொலாப்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ எனர்ஜி கொடுப்பார் டல்லா உட்காந்தாலும் கலாய்ப்பார் கலாய்க்கிறது கிடையாது அது அன்பாக பேசுவார் ஹர்ட்டிங்காக இருக்குதுங்க அது சில பேர் ஹர்ட்டிங் ஆகிடுச்சுனா கோவம் வந்துடும் ஆனால் இவர் பேச ஹர்ட்டிங்காக இருக்காது ஒரு ஜாலியாக பேசுவார் நம்ம வீட்டு பையன் மாதிரி தான் பேசுவார் அந்த எத்தனை காம்பஸ் கூத்து வாங்கியிருப்பாங்க ஒருத்தர் நீங்கள் ஸோ அந்த ஒரு பண்ண போச்சு லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு சீரியஸான கேள்வி எல்லாத்துலேயும் அண்ணே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு பெரிய சேனல்லேருந்து வரீங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கம்பாரிசன் இருக்கும்ல கண்டிப்பாக என்னப்பா எஸ்கே மாரியாப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு கம்பாரிசன் வச்சுரே வாங்க அதெல்லாம் எப்படி தாண்டி வரீங்க நீங்களும் தானே ரெண்டு பேரும் ஒரே சேனல்லேருந்து வரீங்க அந்த இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இல்லை அதை நெகட்டிவாகவும் பார்க்கலாம் பாசிட்டிவாகவும் பார்க்கலாம் கம்பேர் பண்ணுறவங்க வந்து நீ என்ன அப்படி ஆயிடுவானே கேட்கலாம் இல்லை நீ அப்படி ஆவ இல்லை அப்படின்னு நம்பலாம் ஸோ அதில் எது நல்லது இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கம்பேரிசன்லாம் விட்டுட்டு நமக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் பேசுகிறவங்க பேசுவாங்க என்னென்னா இது நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள மாதிரி பண்ணுறோன்னு நம்ம ட்ரை பண்ணல அவங்க நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இப் இப்போ இந்த ட்ராக்கை இப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் இப்படி பண்ண முடியும் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நம்ம பண்ண முடியுன்றதுக்கு அவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் போட்டதுனால தான் வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து நானும் ஆங்கர் ஆகிட்டுனா உடனே ஹீரோ ஆகிட்டு அப்படி கிடையாது ஆங்கர் ஆகிட்டு ஹீரோ ஆகிறது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு இவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ மட்டும்தான் அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்போனா இது நேரம் சேனலில் பண்ண எல்லா ஆங்கர்ஸும் ஒரு ஹீரோ ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி கிடையாதுல்ல அந்த ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் மட்டும்தான்றத அதை பிலீவ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா எனக்கும் ரக்ஷன் என்னனுக்கும் பர்சனலாக என்னென்னா ஒரு ட்ராவலில் நாங்கள் ஒரு ட்ரீம் வச்சுட்டோம் அந்த ட்ரீமுக்கு வந்து நடித்தா நான் டேரெக்டாக ஹீரோன்றதே இவரோட டேரெக்ட் கோல் கிடையாது எனக்கும் வந்து நடித்தா இந்த மாதிரி காமெடின்னு அப்படிலாம் கிடையாது ஷார்ட் டைம் கோல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தையும் அப்படியே முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்தது அடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு தான் இவர் ஆங்கர் ஆகிட்டு நான் கண்டஸ்டன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஹீரோ ஆகிட்டு இப்போ அந்த படத்தில் காமெடியாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுட்டு ஒரு ட்ரீம் போவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு அவார்டு வாங்கணும் மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஸ்டார் டெலிவிஷன் டு பிக் ஸ்க்ரீன் ஸோ அந்த பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து அதை கரெக்டான விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும் சூப்பர் சூப்பர்ண நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் உங்களை நான் பெண்குயின் படத்தில் அந்த ரோல் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்களும் ஒன்று பொதுவாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ யூடியூப்லேருந்து வரும்போது சினிமாவில் இருக்க அந்த பீப்புள் வந்து டக்குன்னு ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சினிமாவுக்குள்ள ஆல்ரெடி இருப்பாங்கள்ல ஆர்டிஸ்ட்லாம் அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க யாராவது ஒருத்தவங்க பிலீவ் பண்ணணும் ப்ரோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் பிலீவ் பண்ணால் தான் யோகேந்திரன் டேரக்டர் ஏன்னா யா யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கொடுக்கவே இல்லை பெண் கோயில் நடித்தோம் மாஸ்க் போட்டு நடிச்சிருந்தோம் அதில் நடிப்பாகவே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து படமே கிடைக்கல அப்புறம் ஆனந்த வீடனில் ஒரு யூடியூப் கொடுத்தாங்க ஹீரோவாக அது நல்லா பண்ணோம் நல்லா ரீச் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் யாருமே சீண்டவே இல்லை எங்கே போனாலுமே ரோல்ஸே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தன் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் பிலீவ் பண்ணுவாங்க அவங்க பிலீவ் பண்ணதால் மட்டும்தான் வர முடிஞ்சுது ஒரு சின்ன ரோலாக இருந்துச்சு அதை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அவர் அலோவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அது வந்து மறக்கவே முடியாது இந்த இந்த மாதிரி டேலண்ட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் என்ன மாதிரி டேலண்ட்டு வந்து நிறைய பேர் இருக்கலாம் இது வந்து ஒன் இன் அ க்ரோர் அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த மாதிரி பேசுகிறது வந்து ரொம்ப ரேர் அட் த சேம் டைம் இவ் இந்த மாதிரி மனசு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அரிது டேரக்டருக்கும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சரி என்னோட ரோல் வளரணும்னு நினச்சாங்க அது ஏன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை படத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் பட் எவன் இவன் எதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே பண்ணலை அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மனசு இருக்கும்போது தான் நடக்குது இல்லை நடக்காது நம்ம பார்த்து கற்றுக்கிற விஷயம் ஒன்று இருக்குல்ல அவர் வந்து அது பார்த்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம்லாம் இல்லை அவர்கிட்ட இன் இன்பில்டாகவே இருக்குது நான் அதை பார்த்து ஒரு சில பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும் சுட்டு போட்டால் கூட சில விஷயங்கள் வராதுன்ற விஷயம்லாம் அவரை பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம பண்ணுறது நம்ம பண்ணி ஒன்று சொதப்புறத விட யாருக்கு அது நல்லா பெர்ஃபெக்டாக வருதோ அவங்க பண்ணுறது தான் அழகு அது வந்து அவரோட சக்ஸஸ் மட்டும் இல்லை இது டோட்டல் டீமோட சக்ஸஸ் இல்லை இது டீம் ஒர்க்காக இருந்தால் தான் அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் நான் மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு ஷோ போதும் இப்போது எனக்கு ஒரு நான் இந்த மாதிரி ஸ்பான்டனியஸாக பேசுவேன்றதுக்கு எனக்கு ஒரு எபிசோட் போதும் ஸோ இந்த இன்டர்வியூ போதும் நான் இது மாதிரி இவங்கள பேச விடாமல் இங்கே பண்ணலாம் ஆனால் அது வந்து
உண்மையாகவே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த கேரக்டர் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா நான் நிறைய மீன் நிறைய இந்த சென்ஸ் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் சில ஹீரோஸோட நான் நடிச்சிருக்கேன் லைக் நான் சொல்கிறேன் ஸ்கேனாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு அவங்களோட லிமிட்ஸ்ன்றது எல்லாருக்கும் ஆனால் நான் இப்போ பண்ணங்கிட்டே பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்னோட என்னோடய ரெக்ஷன் நான் சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா ரியலாக சொல்கிறேன் இந்த ஹீரோ என்ற ஆட்டியூடு கிடையாது இந்த கம்பாரிசன் சொல்கிறீங்களா நான் சொல்கிறேன் நான் நான் ஃப்ரங்க்ல இல்லை நான் உங்களை புகழ் நீங்கள் இப்படி நான் ஃப்ரங்க்லி சொல்லிடுறேன் இதான் நான் ஃப்ரங்க் பர்சன் அதான் அவரை அவரை போகிறது சொல்லிக்கிறேன் ஜென்ரலில் சொல்லணும்னா அவர் வந்து அந்த மாதிரி இது கிடையாது ஸோ நான் வந்து ஃபீல் ஆகிருக்கும் போது விடு டார்லிங் பார்த்துக்கலாம் டார்லிங் அந்த ஸ்மைலோட சொல்லுவார் எனக்கு காண்டம் நல்லா இப்படி பண்ணுறானுங்க அவனுங்க என்னடா நான் மனடா தப்பு பண்ணுற ஒருத்தன் கூட நம்ம விரலை வைக்கிறது இல்லை அவனை பற்றி பேசுகிறதும் இல்லை நமக்குள்ளே வந்து பேசுகிறோம் அப்படி தான் பேசுவாங்க டார்லிங் விடு டார்லிங் சில் இந்த விரல் வச்சு பண்ணுவார் சில் சில் ஸோ அது பா அதுக்கு அப்புறம் நினச்சா ஓகே நமக்கு தான் டைம் வரும் ஸோ அதை பற்றி நெகட்டிவ் பற்றி யோசிக்கக்கூடாது பாசிட்டிவ் பற்றியும் யோசிக்கக்கூடாது இன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்குமா இன்னைக்கு மத்திய மட்டும் யோசிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் யா எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க பிப்ரவரி செகண்ட் இந்த மறக்குமான் நெஞ்சம் படம் தேட்டருக்கு வந்து மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெறணும்னு சொல்லிட்டு சினி உலகம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோன்னு குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் சுற்றுலா பிரியரா நீங்கள் உங்கள் பயணத்தை எளிதாக்கி கொடுக்கிறது ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி இப்போவே புக் பண்ணுங்க ஏசி டெக் நிறுவனத்தில் கேமரா பொறுத்திடுங்கள் உலகில் எங்கிருந்தும் உங்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகத்தை கண்காணித்திடுங்கள் பாதுகாத்திடுங்